Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju e nos últimos meses a gente comprou bastante coisa aqui pra casa, a gente comprou móvel, utensílio, eletrodoméstico, bastante planta e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou falando os valores. Como as coisas estão mais ou menos espalhadas pela casa, eu vou pegar vocês pra mostrar todas as coisas, não vou mostrar segurando assim e sim pegando vocês e mostrando junto. Vou começar então com os eletrodomésticos. Ó, aqui na mesa, então, eu coloquei os eletros, as últimas coisas que a gente comprou aqui pra casa. O primeiro que eu vou falar, tem vídeo já falando especificamente dele, que é o robô aspirador. Quem não viu o vídeo, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas ele foi 554. Compramos também esse mixer aqui. A gente comprou especificamente pra usar como cortador de cebola e alho, mas também dá pra usar pra outras coisas. Aqui dá pra... Com esse aqui, que é o mixer em si, dá pra fazer batida, enfim. Mas aqui a gente usa o processador que que vem, ó, a gente guarda na caixinha, porque como ele tem esses acessórios, ó, por exemplo, esse aqui pra bater em clara, aqui, ó, ó, esse aqui é o mixer em si, e esse aqui é o aparelhinho que a gente liga na tomada, tá? Tenho gostado dele, é dessa marca, a gente comprou a que tava mais barata, tá? Eu realmente não conhecia essa marca, mas indico, e ele foi R$99,00. Comprei também um aquecedor, principalmente quando a gente vai trabalhar no inverno e os pés ficam gelados, aí a gente comprou esse aquecedor. É aquecedor aqueles pequenininhos da Cadence, ele foi R$ 69,90. E uma coisa que a gente trocou, a gente tinha outra air fryer aqui, só que ela tava velha, então a gente comprou de outra marca, outro modelo. Compramos essa daqui da Midea. Se vocês quiserem um vídeo especificamente falando sobre ela, o que a gente tem achado, o que a gente faz, pede aqui nos comentários que eu faço. Mas essa daqui ela é diferente, ó, ela tem o um formato quadrado. Adianto que a gente tem gostado, cabe bastante coisa. E ela foi R$ 399,90. Então, de eletro, foi essas coisas que a gente comprou. Aproveitando que eu tô mostrando aqui a mesa. A mesa também é uma coisa recente que a gente comprou aqui pro nosso quarto. É uma mesa bem grande, é, mas ela é simples, tá? Ela só é essa mesa aqui com base de ferro e também aqui ela é de ferro. Só que aí a gente colocou o vidro, tá? Pra não riscar. Opa, aqui não é ferro, aqui é madeira, né? Daí a gente colocou o vidro pra não riscar. A mesa foi 298 e o tampo de vidro foi mais 130. Outra coisa nova aqui são as cadeiras. A minha cadeira eu já tinha, só que ela tava toda rasgada, então eu mandei encapar de novo com esse corino preto. É esse material sintético aqui e foi 180. Só que infelizmente o Tommy já deu uma arranhada aqui, enfim. Mas aí agora ficou então esse cantinho preto aqui. E também tem a nova cadeira do Max, essa aqui foi a última coisa que a gente comprou aqui pra casa. Que ele realmente está agora total no home office, então é, é importante. Existia uma cadeira bem ruim, tava doendo as costas dele, então a gente fez esse investimento aqui no home office. E ela foi R$ 359,10. Outra coisa grande que a gente comprou foi a sapateira com, com espelho, corpo inteiro, ela pega tudo aqui. Eu achei ela bem bonita e ela foi 465 reais, tá? Acho que foi o item mais caro que a gente comprou aqui na lista. Ah, e outra coisa bobeirinha que tem aqui, que a gente comprou nas lojinhas de 99, foi essa cestinha aqui pra guardar os brinquedos do Tommy, antes eles ficaram numa caixa que tava velha, caixa de papelão. Aí a gente comprou esse cestinho aqui, foi 9,99. Eu achei bem baratinho e ele é quadriculado, então é bem bonitinho. Agora eu vou com vocês aqui pra cozinha pra mostrar as coisas de cozinha que a gente comprou. As primeiras coisas que eu quero mostrar são essas que estão aqui nessa bancada, porque a gente deu a cara mais de madeira, bambu pra cá. Então eu comprei esses itens aqui pra eles ficarem combinando. Vou começar então, este porta-tempero aqui a gente comprou na Kamikado. Ele tava na promoção, o valor normal era R$169,99, o que eu acho muito caro. E aí eu paguei R$82,90, tá? Então aqui tem todos os nossos temperinhos. Eu, inclusive, comprei tempero a mais pra preencher tudo. Pra cá, a gente não comprou uma fruteira em si, a gente comprou essa bandeja aqui também de bambu. E ela foi R$54,99. Já essa aqui eu comprei no Mercado Livre, eu só digitei bandeja bambu. Pra ficar uma decor decoraçãozinha junto, coloquei este pote de vidro aqui, que ele tem esse detalhe aqui, ó, no vidro. E também esse pote de... Esse, essa tampa dourada. 
e ele foi R$18,90. Compramos também um novo porta-pão. O que a gente tinha antes era um de inox, que tava todo manchado. E eu acho importante a gente ter um porta-pão aqui. Acho que nem tem pão dentro. Não, tem outros sacos, mas assim, ó. Antes, se a gente não tivesse isso, ou ia ter que ficar dentro do armário, ou ia ficar parecendo bagunça. Então eu acho ótimo ter o porta-pão aqui. E ele foi R$159,00. Aqui do lado tem uma plantinha, essa bandejinha aqui a gente já tinha, comprei esse vasinho aqui que ele é auto-irrigável, então aqui dá pra ver o nível da água, é só colocar água aqui dentro, e ele foi R$39,99, esse aqui é do tamanho médio, tinha menor e tinha maior também. E a plantinha que a gente tem aqui é a Alocasia picoline. Ela é muito gracinha e ela foi R$30,50, daí fica nesse cantinho aqui, tá? Essa parte é isso. E aqui na, na pia eu coloquei outras coisas aleatórias, uns diversos de coisas de cozinha que a gente comprou. E a maioria das coisas a gente comprou em bazar. Por exemplo, esse abridor aqui de potes, ele, tu escolhe o tamanho né, que mais se aproxima e aí ele facilita na hora de abrir pote para não ter que pedir ajuda pro Max. Ele foi R$21,99. Esses copinhos aqui de acrílico, eles são bem grossinhos. Um a gente deixa aqui na geladeira, ele sempre fica encaixadinho aqui. E foi R$7,99 cada um. Aqui atrás tem um porta-chá, que a gente colocou todos os nossos chás. A única coisa é que essa embalagem aqui, ela é muito alta, então ele não fecha 100%, ó. Olha, ele fica um pouco aberto. Mas é um porta-chá de plástico. Eu, inclusive, quero comprar outro igual pra colocar especiarias, coisas assim, pra fazer drink. Por exemplo, um gin, alguma coisa. Então eu tô querendo comprar outro igual. E ele foi R$13,90. Compramos também uma frigideira nova, a nossa tava toda ruim, tava grudando já. E aí a gente aproveitou e comprou essa aqui, que ela é bem grandona. E com certeza agora eu sempre vou trocar por outra desse tipo aqui, não frigideira baixinha. Porque o que a gente faz mais é refogado de legumes, coisas assim, refogado de tofu. Então eu gosto de fazer já um panelão. E ela foi R$49,90. A nossa é da Tramontina. Acho que é o wok que chama. Eu sei que tem algumas que tem tampa. Essa daqui não, é só a frigideira mesmo. Comprei também potes de marmita, porque agora eu levo comida pro trabalho. E aí eu comprei cinco igual. Um pra cada dia da semana, né? De segunda a sexta. E aí eu já deixo pronto a semana toda. Cada um foi R$22,90. Ele não é tão baratinho, né? Ainda mais que eu comprei cinco. Mas eu achei ótimo porque é de vidro, eu não queria levar de plástico. Outra coisinha de bambu que a gente comprou também na Kamikado. Foi esse porta-copos aqui, mas ele nem fica aqui, tá? Mas uh, a gente deixa guardado no armário. E ele foi R$24,99, vem seis porta-copos. Uma coisa que a gente não tinha era secador de salada, a gente nunca tinha comprado, sempre secava na mão, mas dá muito trabalho, então a gente decidiu comprar este daqui. Ele é todo de plástico mesmo, inclusive eu vi na Kamikado por mais de 100 reais, acho que era 150 reais, a gente se negou a comprar. Aí eu comprou esse nas lojinhas de bazar e foi R$29,90. Um cestinho armado, que eu pensei em colocar petisco, alguma coisa assim. Queria comprar mais, mas eu não achei tão barato. Então talvez eu vá comprando um a cada vez que eu for lá. Foi R$18,90 esse cestinho aqui. Eu sei que tem lugares, por exemplo, hamburguerias, alguma coisa, que daí coloca batatinha frita. Eu achei bem legal, mas quero ver se eu compro mais. Comprei também esse jogo americano aqui, esse lugar americano. Esse aqui também foi na Kamikado e foi R$9,89 cada, R$10 cada um. Ah, uma compra maior, maior aqui da cozinha foi a cortina que a gente trocou. Olha desse detalhe aqui. Branco com cinza, tem dois tons de cinza. E no fim ficou super bom aqui e eu queria numa altura que passasse aqui da janela, porque às vezes essa cortina de cozinha é bem curtinha, né? E a gente tem uma janela grande, então por isso que eu comprei essa. E ela foi R$49,90 mais frete, daí ela saiu por 66. Tem vídeo no canal mostrando como é que eu organizei o nosso armário aqui. Mas então foram, foram umas compras novas que a gente fez, aqueles potes ali, foi R$14,90 cada um. Comprei também esse outro organizador aqui de acrílico, foi R$29,90. E outra coisa que eu quero dar dica de organização é essa gavetinha aqui aramada. Ela encaixa aqui, deu bem certinho. E aí, por exemplo, a gente ganhou esse espaço que antes as coisas ficavam tudo soltas aqui. E foi R$19,90 essa gavetinha aramada. Agora eu vou levar vocês ali pro quarto, que também tem algumas coisinhas que a gente comprou de almofada. Aqui tem duas capas de almofada, só que só uma tá com enchimento, ainda não comprei o enchimento pra essa outra aqui, que foi a última. Achei muito bonita essa capa, essa aqui eu não gostei tanto, e no fim elas foram o mesmo valor. Comprei na Kamikado pelo site, foi R$49,90 cada capa, o valor original era R$139,00. E aí, no enchimento, paguei R$12,99 na, Ler na Leroy. Então, eu tenho que comprar mais um enchimento pra essa daqui. 
E também comprei na Leroy essa outra almofada aqui, que eu gostei bastante do tom de cinza dela e do tecido. Eles até combinam, ó, esses dois aqui. E esse aqui, já com o enchimento, foi R$45,90. E aí a gente fez essa composição aqui de almofadas na nossa cama, só falta comprar o um enchimento. Agora vamos ali pra sala, que também tem coisinha nova na sala, principalmente de decoração. Vou começar mostrando esses quadros aqui coloridos, eles, eles têm esse estilo geométrico, ó, pra formar o desenho dos animais. O que eu mais gosto é esse aqui de tucano, que é o maior. O grande, que é esse aqui, foi R$34,99. E os menores foi R$26,99 cada um. E aí eles ficam aqui nesse cantinho. E pra cá tem bastante coisa nova. As prateleiras, elas são da Tramontina, a gente comprou na Leroy Merlin pelo site. E as duas, elas são de tamanhos diferentes, ó, de baixo é maior. As duas, deu com a taxa de entrega, deu 221,86. Elas têm o suporte invisível, então realmente fica só a prateleira, não tem nenhum tipo de mão francesa, nem nada aqui. E aqui também tem planta nova com vasinho novo. Vou primeiro falar o vaso, esse aqui a gente comprou na Kamikada, ele é de vidro preto. E foi R$ 49,99. Aqui embaixo tem uma suculenta fake. É a única plantinha que não é de verdade aqui em casa, essa daqui. Ela foi R$ 29,99. Vem com esse vasinho aqui de cimento. Comprei bandejinhas assim, ó, pra não ficar solto aqui dentro. Comprei essas bandejinhas brancas. Coloquei uma aqui e outra aqui. Cada uma foi R$ 16,99. As plantas, essas aqui, a de baixo é a fitônia. E ela é bem cheinha, assim, bem gordinha. E o valor dela foi R$ 29,90. E essa daqui que tá no vaso preto aqui em cima é a Afelandra e foi 27... Não, desculpa, ela foi 17,50. Então elas ficam aqui. E as plantas que a gente tem aqui é jiboia. Essa outra aqui é a zamiocuca. Aqui tem a peperômia, que a gente tem uma aqui e outra ali no canto. Tem uma outra pequenininha ali que eu não lembro o nome, realmente não sei. Aqui tem um bambu da sorte. Essa outra aqui atrás é a tuia holandesa, que é estilo aquela arvorezinha de Natal. Aqui tem uma lambari rosa e uma filodendro branca. Então essas são as plantas, agora vou dizer os valores. Essa daqui ela é bem antiga, a gente pagou super barato, pagou R$8,50 nela. Tem gente que vende até por 50 reais, mais de 50 reais essa. Mas ela era pequenininha e foi R$8,50. A Asa Miocuca, que é aquela ali, na verdade, ela veio junto com essa daqui, ó. Então ela era grande, a gente que dividiu em dois vasos. E foi R$35,90. Essa aqui, que é a Tuya Holandesa, foi R$7,98. O Bambu da Sorte, ela vem com esse vasinho, foi R$29,90. Essa aqui eu acho que foi a planta mais cara que eu comprei, que foi R$45,00. Aí essa aqui eu comprei de uma pessoa, né? Eu não comprei em supermercado, nem nada. Por isso que ela foi mais cara, foi R$45,00. Lambari rosa. A minha favorita de todos é essa daqui, que é o filodendro branco, foi R$30,90. E a peperômia, eu comprei várias porque ela tava baratinha. Eu comprei, na verdade, três. Tem outra que também fica na cozinha. E foi R$18,90 cada uma, que é outra planta que às vezes as pessoas vendem por bem mais que isso. Então por isso que eu comprei três. Ah, e essa velinha aqui, ó, é uma vela aqui dentro, com esse cactus e vem esse potinho, foi R$19,90. Aqui também, nesse balcão do, da TV, também tem decorações novas. A última delas que a gente comprou foram essas caixas aqui, que ela imita livro, né, pra fazer decoração. A gente comprou um conjunto com três caixas, então veio uma dentro da outra, que foi R$49,90. A gente deixa duas aqui e outra ficou ali no cantinho, mas as que eu achei mais bonitas deixei aqui. Aqui também a gente comprou esse porta-sabonete, que agora é um porta-álcool gel. Foi R$37,90 na Tokstok. Aqui tem esse conjunto de, de vasos. Esse aqui foi R$49,90. Esse aqui foi R$23,31. Eu paguei bem barato na Tokstok. E aqui tem esse outro vaso que foi R$22,90 e paguei R$10,90 na suculenta. Então fiz essa decoração aqui. Última parte que a gente comprou de decoração também foram coisinhas do banheiro. Vou mostrar pra vocês agora. Ó, foi pra fazer a decoração aqui, agora deve estar dando um pouco de eco porque eu tô no banheiro. Mas essa bandejinha aqui foi R$23,99. Essa vela aqui de cactos foi R$19,90. Esse aqui foi na Tokstok e esse aqui na Kamikado. E esse aqui também na Tokstok, esse cacto de cimento foi R$15,90. E essas foram as últimas comprinhas que a gente fez aqui pra casa. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e já sabem, se gostaram, deixa o joinha. E se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo, tchau!